天宇当年在府衙任上，帮楼外楼题字，做的那块匾，值百分之五的干股，由楼外楼定期向府衙缴纳，一直延续至今，这不是挺好吗？怎么又打起了官司啊？原告律师，请做最后的抗辩。谢谢。我再重申一遍，本人就是律师，所以。我不需要律师为我来抗辩。楼外楼这块地，本来就是当年我爷爷抵押给洪家的。现如今呢，我有钱了，我用加倍的银子来赎回，这岂不是天经地义呢？法官大人，《民事诉讼条例》中有明确的条例，你只需按律法来办事便可。我的话讲完了。你们控辩双方各执其词，听起来也都有道理。现在，本法官宣判如下：赵田宇为楼外楼题写的那块匾额，洪家不得将其摘下；赵田宇享有楼外楼百分之五的干股，提质为百分之十。凭什么？凭什么让我们家给他们百分之十的干股？我不服！你这是什么判决？继续，来人，把他赶出去！你凭什么把我逐出法庭？你这个贪官，肯定是收了他们家的钱。肃静，肃静，肃静！胜诉，肃静！我一定要告你！哎，你这个贪官，这是什么地方？东村的地方吗？为什么这么对我弟弟？你这个贪官，肃静！我一定要上诉，就你那光头上落个苍蝇都得骨折！我告你！继续。好，下面我接着宣判。楼外楼以及那块地的纠纷已时过境迁，更何况这个之前的法庭已经做过断案，所以不可能重新再改判。楼外楼及那块地归被告方所有。休庭。哎，怎么回事？你这啊，拿法当儿戏，你当不了法官你。我告诉你，这出尔反尔这个东西，你了。气死我！花了那么多钱打输了，怎么闹的你啊？啊！恭喜你们啊！知足吧，你们是赢家。祝贺您，洪老先生，拿下了这场官司。咱们在法庭上虽然是对手，但是我依然要对您表示祝贺。楼外楼和老燕京，隔今相望，未来还需要相互帮衬呐。另外呢，我要恭喜家树，明天是你新婚之喜，祝你新婚快乐。老爷子，你们家可真是双喜临门呐、啊。赵先生不愧是大律师啊，为人处事不留一俗人，佩服。如不嫌弃，今晚我的请柬将送至赵府，诚请你明天参加家柱的婚礼。你爹，告辞了。虚伪、笑里藏刀的家伙，那丈夫不能质疑失自气。嘴上占上风，不是好事儿。夫人，老爷回来了！哎呀呀呀呀！你看看，路都走不稳，快起来！大长官好。你好。回来了。嗯。官司赢了。是啊，这还用问？你看秦家公一脸喜色，这官司肯定是赢了。算是赢了吧？可是一条火腿，被他们割掉了一方肉。简直就是岂有此理啊！让一些小利以图安逸，这场官司花了咱们几个月呀，费神费力又费钱的，总算是有了个不错的结果了。恭喜恭喜秦家公啊！请坐，上茶。哎，你没事吧？没事。
有些大茬。好吧，我们先上楼了，你们聊吧。你们先上去准备，记住，明天可不能出什么纰漏。哎，真打算这么干？对，我不能停止任职，都什么年代了？待会儿等李老伯走了，我找阿爸聊聊去。阿爸的脾气你又不是不知道，你这么去找他，没好果子吃。你吓死我了你！哎，你这脸上弄的什么呀？啊，这装神弄鬼的，这要是晚上不得吓死谁啊？你懂什么呀？这叫锦泥，是收缩皮肤用的，知道吗？这哪来的偏方？大哥。这不叫偏方，这是后宫佳丽的养颜秘方。哎，对了，先别说这些了。你们两个人又在密谋什么呢？我告诉你们，我可都听见了。啊啊！听见什么了？啊？我我我听见了，你是要找阿爸？哼，这叫密谋啊！嗯，你忙你们的。哎，慢着，景梅子。又在密谋什么？原来这套，我可不是被吓大的。如今这世道不太平啊，所以我不得不防。说吧，把我约到这么一个鬼地方，肯定是一桩大买卖。猜对了，我要楼外楼，洪庭芳的脑袋。不，不行，你还是另找他人吧。你等他。别装菩萨了，啊？天一池药店的张老板中毒身亡，别忘了当初是谁替你做的辩护。最后法庭定性为服毒自杀。你在威胁我？是的，聪明人办事从来不拐弯抹角。这事儿你是干还是不干呢？事成之后，我再付另一半。你好，恭喜恭喜！越来越聪明了。咱们家有喜事啊，他都知道。得等到明天才有结果。我就不信他敢跟我胡来。阿爸，母妈，阿爸，我跟你聊聊。聊什么呀？还是你那套？是的。我想郑重的提醒你，现在已经是民国了。过去的娃娃亲是封建婚姻。我有选择爱的权利。你所谓的爱，不就是那个传娘吗？我告诉你，你休想把风月女子娶进家门。阿爸，她不是个风月女子，她的心比谁都纯洁。我不跟你理论，你就死了这条心吧，除非我不在了。哎呀，你，哎，阿爸，妈，我哥他怎么了？你们哥俩一个毛病，跟我有什么关系啊？阿爸，我是好孩子啊，我多顺从你啊！你让我往东，我不往西；你让我跪着，我不站着。哼，我不让你接近赵家丫头，你听了吗？我听了，我绝对服从。我离他十万八千里呢。油嘴滑舌，你三天两头往他那儿跑，以为我不知道啊？我告诉你啊。明天你得多长个心眼儿，你哥哥就交给你了，你陪你哥哥去李家迎接新娘。他要是走丢了，我拿你试问。听见没有？我哪管得住他呀？他是我哥。是我吞不下这口气啊！啊，这事儿就这么了了就。您别急呀、啊，您这位堂弟，有的是招。没错，谁不知道我们的赵大律师
，长了一颗诸葛孔明的脑袋。孙警长，这么晚了还没吃饭吧？我可不是来这儿吃白食的，我是您的这位堂弟勒令让我过来，我哪敢不从啊？<笑>你们有公事，哥。我们呢，这是给你平息怒气。真想这么干？无毒不丈夫，老燕京要想兴隆，必须得有几招狠的，哥。烦心的事儿您就甭管了，包在我身上。<笑>赵大律师、嗯，请坐。嗯、来，哎呀，赵大律师，嗯，你给我说的这些可有证据啊？证据确凿，楼外楼的伙计可以作证。你是怎么把他们给买通的呀？<笑>这样，这孩子呢，是我堂哥一个远房的外甥。<笑>我真是有点晕。<笑>你还别晕。赵大律师，嗯，孙警官，孙警官，哟，我要是让你跟他们当面对质，你敢吗？孙警官，这你就有点为难我了。我面上怎么也算是楼外楼的伙计，不过我私下可以给你画押。洪家主私通乱党，那是我亲眼所见。我还知道，他偷偷的挪用楼外楼账目上的银两去资助这些乱党。姐，后厨有我照应着呢，你还有什么不放心的？你回去歇着吧。今天这个日子，我哪睡得着啊？哎，阿甘，师傅，老太太，怎么没看见三环师傅？不知道，没看见啊。嗯，都什么时候了，怎么还像个花狸猫一样到处跑啊？啊，姐，不管他。家这么大本钱，我这么一叫花子，能为您做些什么呀？听清楚了啊！我哥明天的迎亲队伍会经过武林门，到时候呢，你就把你丐帮的兄弟全部聚集在那儿，在那儿等着。我到时候啊，给你们发喜钱。哎呀，哎呀，这可是好事儿啊！天上掉馅饼，给钱谁不要？哎，不是，你们要干什么呀？这女大当嫁，男大当婚，自古以来都是这么经历过的。更何况你已经二十六了，比洪家大少爷要还大出几岁。而且楼外楼的大少爷是个知书达理的人。姆妈，别说了，我都懂。夫人，那您干嘛绷着脸？还没过门呢，就改口了。这早晚都得改口。等您踏进洪家了，我就那么称呼您。哥，太帅了，她嫁给你啊，我都有点嫉妒了。这是一场人生悲剧。你是说巴尔扎克？那不是人间喜剧吗？你这根本就不懂。哇，妈，太精神了！我什么时候也能嫁给一个像大少爷这样的男人？是你又犯花痴了。李二哥呢？他呀，太阳不照到屁股是不会起床的。赶紧把他叫起来。哦。你在我这干嘛？我还要问你呢。林寒姐什么时候脱光衣服？给你当模特来着？人得发挥想象力，知道吗？你这不叫想象力，你就叫多歪脑子，真羞死人了。我这是艺术，人体艺术。你行了，我今天没工夫给你打嘴仗
大哥都收拾好了，妈叫你下去，你快点的。你好，阿爸，我哥来了。妈，阿舅，阿爸，全部都准备好了，可以上路了。不需要你们了，大舅。哎，带你哥哥回他的屋去。不，你哥哥就交给你了。阿爸，你什么意思啊？拿着。哦。你舅就替你去迎亲，你们各自忙去吧。迎亲的事儿还能别人替呢？你哥哥情况特殊。阿爸，您这么对我不公平，您不考虑到我的尊严吗？我就是为了维护你和家族的尊严才这么叫的。哥，走吧。大王师傅。什么事啊？我帮着接新娘子去了，这后厨就交给你了，千万别出什么纰漏啊！哎，怎么了？我就知道，什么风光的事，您都得冲在头了。我永远去给你去那垫背的。怎么了，三魂师傅？不冷不热的，洪家没什么地方亏待你。我知道，你就是不服我这个大厨的位置啊。你呀、啊，花点时间，把手艺练精了。什么时候手艺练精了，我这个位置啊，自然就让给你了啊！哎，老张鹏啊，哎，这儿就交给你了，我接新娘去了啊！你放心去吧啊！走了走了，起叫！起叫！红、嗯、天放的奇迹。杭州商会会长让我即刻随他去家乡。啊？你非得去吗？胳膊扭不过大腿啊！北洋政府新上任的总理，黄甫是重姓人，马上要赴京上任。会长点名让我陪他代表商会前去送行。哎呀，家里这么多事儿，你。为什么一定要到你去陪呢？树大招风啊！有钱不是什么好事儿，敛财。戴大哥，我怎么没看见西凉官啊？该不会在轿子里坐着吧？不会他们家二少爷在轿子里坐着吧？不管他，先跟着他们再说。儿子，儿子，儿子，儿他们家老爷子，你早了呢，你说你。呸！吓我一跳。走路像只猫，一点声音都没有啊！哎呀，他们家老二家宝刚才还在死你那块牌匾呢。嗯，说你骑那个楼外楼几个字写的是“有形无神”，<笑>早晚呐要扔到西湖里打水漂球。你们家宝，腐朽未干的孩子还没断奶呢。来、啊，大仙。一会儿你把这个伞给他们送过去，也许这份贺礼可以聊表我的一点心意。嗯，明白了。小把戏，雕虫小技。恶心恶心他们，破破他们的运。老板，赶紧去柴房弄点柴火去，快点。三环师傅说让你去柴房弄点柴火来，哎，哎，你
，我又不聋。刚才我师傅说是让你去，别以为你是水根师傅的徒弟就可以随便指使人，去吧。后厨等着用柴火呢，他拿绳子干嘛呀？什么什么绳子？什么意思啊？啊，没事没事。哎呀，亲家，啊，恭喜恭喜啊！哎呀，准备的够气派的啊，亲娘。都收拾停当了吧？哦，我是带新郎来迎娶新娘的，这是何意？您别着急，你听我慢慢跟你说。我那个大外甥啊，他今天偶感风寒，哎，这个就是病了，打喷嚏、咳嗽、鼻涕、眼泪的，实在不像个人样。啊，我意思是，实在不雅观。没办法，才劳烦我这个当舅舅的，替他来接新娘。这么巧，昨天还好好的呢。谁说不是呢？真是巧了。你看，我说了半天啊，您还是不相信是吧？哎，哎，小白条，来来来，你不信，问问小白条。白条啊，是不是啊？什么呀？什么什么呀？大少爷。咳嗽，流鼻涕，流眼泪，你才咳嗽呢！哎，去去去去去！哎，你别说，这些个叫花子，没一个正经的。哎，喜钱，来来来来，哎，抢喜钱喽！请让新娘子上花轿吧，王爷，我去请新娘。不是，我都奇了怪了，啊，这哥俩跑哪儿去了？是啊，这一天也没见着他俩。请，里边请，里边请。万兄妙星大驾光临，楼外楼蓬荜生辉啊！小王，你好，点心。走，万万谢王大，全归我了。想得美！礼拜先送伞一把。李副总，快快贺喜贺喜啊！小王，你怎么这么老死？伞不是伞，对呀，是啊，是啊。哎，李白先生，这就是啊，婚礼庆典，你送把伞。哎呦，怎么了？你看看啊，这伞，正宗的西湖的货呀，楼外楼蓬荜生辉呀。李白先生，你来贺喜的还是来捣乱的？我当然是贺喜来了，来来来来，贺喜啊，贺喜你送伞，你找揍吧你啊！来来来来，哎呦，家宝，这伞。为何不能送啊？寿诞不送钟，婚礼不送伞，难道这么简单的道理，你赵大律师会不明白吗？<笑>
，于福，于福爷，看你范廖二人粗通文墨，却不知道李半仙为何送伞。<笑>送伞的寓意深刻，浅薄之人不能明晓。嗯，哎呀，看看这楼外楼，坐落孤山，面临西湖。西湖上，苏堤卧波，乃是北宋大文豪苏轼任杭州知州的时候主持修建的。知道在他离任的时候，百姓送了什么给他吗？嗯，就是一把万民伞。<笑>南宋的时候，杭州贵为皇城，皇上泛舟西湖。龙船上打的又是什么呀？华盖伞呐、啊，还有白娘子和许仙在西湖的断桥上送伞，以伞定情，成为千古美谈。伞呐、啊，祥云锐气呀、啊！大家说说，这送伞有什么不合适的？啊？不合适吗？你这把伞。既不是华盖伞，也不是万民伞，也不是许仙送给白娘子的定情伞。你不是一天到晚拿这把伞充当文明棍吗？把它当个宝似的。你今天把这把伞送人了，以后还怎么冒充绅士？家宝，慢。今天可是你哥的大喜日子。你跟赵大律师大喊大叫的，成何体统啊？妈，你看，他们给我们送伞，还是把破伞。你看，我知道，送伞就是让人散伙呗。<笑>这伞送的好，赵大律师，你和楼外楼可是世交。虽然送的是把破伞，但关键时刻。也能遮风挡雨，楼外楼立足杭州，全仰仗众人为我们遮风挡雨了。所以说这伞送的好，我替洪家收下了。来，里边请。妈，恭喜你，到时机了。嗯，可喜可喜了。妈，你这是。胳膊拧不过大腿，视食物者为俊杰。再说了，欲擒故纵的道理，你难道忘了？好了，新娘快来了，去通知你哥哥，让他准备准备，下楼迎亲。你们请，你让家秀去了。哎呦，李伯谦，你懒到家了。家秀，快去叫你大哥。哎，小宁子听命。说话，大哥怎么了？我大哥他跑了，他出发了，他飞了，什么乱七八糟的呀？你哥他到底怎么了？妈，你还没听明白啊？我大哥他跑了，他逃婚，违背祖训，情节恶劣。我逃婚。女子，你阿爸知道了，绝饶不了他。对，不能饶了他。新娘子先回来了，这怎么办呢？姐，新娘子先回来了。嗯嗯、哎，哎，呃，先别着急啊，说不定一会儿大少爷他就自己回来了。
接着吹，大家不要停，接着吹，接着吹，我马上回来。进去吧。叫，叫。死丫头，你阿爸不是让你盯着你哥吗？我把门都锁了，谁知道他跳窗逃走了呀？这可、个、怎么办呢？我新娘子在门口等着呢。哎呦，这这造的什么孽呀？这妈，您别着急，这木已成舟，跑就跑了。你就借这个机会把这婚给退了。你住嘴！你说的轻巧。这可关系到我们红礼两家的脸面，还有你，整天不务正业。要是你帮着照看着点儿，你哥也不至于在眼皮底下出逃。这跟我有什么关系？我又成盾牌。你回来，每次家里有事儿，你就脚底抹油。你又去哪儿啊？我到楼下照看着点儿，我尽点绵薄之力。这地方怎么不对劲儿啊？这越走越荒凉。觐见新任政府总理，又不是什么见不得人的事儿。关船干嘛要停在顺应桥啊？官僚找咱们打牙祭，本来就不是什么好事，所以才低调出行。这种事儿，也是有先例的。给我备马！是老爷。船呢，大掌柜？您确定在这儿等船吗？先生是这么说的呀。大掌柜，我觉得这里边有玄机。官船干嘛要停在这种偏僻的地方呢？叫！叫！你们是什么人？想干嘛？为了生计，迫不得已，把那脸上的布揭下来。青帮二当家的云中虎。你的声音那块布是挡不住的。青帮与楼外楼并无纠葛，平素和平共处。今日设此圈套，究竟为了什么？如果你是为了钱，楼外楼可以加倍解囊。我们之间确实并无过节，我这也是没有办法的。本人有把柄在小人的头上。我不杀你，我的脑袋就得搬家，所以还请大掌柜的饶恕我的罪过。啊平时你威风凛凛，没想到你也会有今天吧，妈，妈，我知道你妈。啊、妈，妈，妈，妈，妈。
花，姐，这么长时间了也不下轿，出什么事儿了？他们家老太太和舅舅回屋了，李主事也不知道去哪儿了，这儿就剩下他们家二少爷了。你得拿个主意啊，这干等着也不是个事儿啊。是啊，到这会儿了，我能拿什么主意？你们又不是不知道，就不该让我哥结这婚，他这心里面有心上人。好像是老爷，我阿爸来了。坏了！哎，坏了，坏了，坏了！妈，李老太爷亲自来了，八成是兴师问罪来的。这个逆子，他是要毁了我们洪家呀！走，你阿爸不在，只能由我出面了。真的老了，可不是吗？猪成鸭子飞了，你说这……哎呀，挺惆怅的，走漏了风声。应该不会吧？你是……哎呀，这个生母鸡到现在也不过来，这帮警察就是吃干饭的。走，亲家，亲家，洪家这厢有礼了。嗯、亲家公呢？实在不好意思，他有紧急公务，接到一个信函。让他去嘉兴，接那个新上任的总理王福了。走的可真是时候。家宝家秀，跟我爸起跪下，给亲家赔罪。哎，等会儿，妈，这下什么跪啊？啊，我说这事就算了吧。我哥他既然走了，我看啊，一切事情等我爸爸回来再说。怎么行呢？花轿已经来了，这不给人家看笑话吗？赶紧跪下。亲家，对不起了，我生了一个大逆不道的逆子，我向李家和李家小姐赔不是了。亲家请起，你是大理，我李百胜消失不起，但你们今天必须把家主找回来，给我一个交代。实不相瞒，亲家，这逆子已经跑了。谁都不知道他的去向了。那好，既然你们都不知道他去哪了，那我就派人去找。我就不信了，一个大活人，能平白无故的消失了。李主事，在，你带上家丁去车站码头，等一切他可能出没的地方去找。是，一定要把他给我找回来。他若不从，按咱家的规矩办。哎，李掌柜，这你女儿还没跟我哥拜堂呢。你这么处置不合适吧？没什么不合适的。家住四小就跟春贤定了娃娃亲，既然定了亲，就应该守信义。咱们都是生意人，生意人最讲究守信。可这婚不是我哥定的，但这是你父亲跟我一起定的。你难道连你父亲的安排都敢反悔吗？这都是旧时候的媒妁之言。家宝，妈，我哥他说的对。我哥他现在有权利选择自己的生活。你给我住嘴！你这个胎毛都未推荐的小子，竟敢再次跟我理论！本来我还想着找一个万全之策，把今天这尴尬的场面给挽救回来，现在看来，这完全是多余的。亲家，看来你们洪家对这门亲事早就心存芥蒂。你们家老二又如此张狂，全然不懂家规。既然这样，那我就帮你教训教训他，让他明白什么叫规矩。跟我走，老爷，这合适吗？没什么不合适的，走。哎，过来，别动，别动，这美女说话的资格。哎，这是干嘛呀？干什么呀？给我走！别打了！别打了！
看这个婚宴有可能要砸。张凡师傅啊，没您这样幸灾乐祸的，我师傅没发话呢，咱们就不应该停下来。我说你这小屁孩子，现在还轮不上你来说话。水根不在，现在就由我来做主。哎。我师傅做主啊！哎，小姐，你慢点。七世变丧事没有？有什么？七世丧事跟你有什么关系？我现在在乎的是冯家柱这个人。住手！